ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വിജയ വിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും രസതന്ത്ര അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ ബെനഡിക്ക് സാർ പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്ന എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പവുമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മോൾ സംഘം ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ സാറിവിടെ അവതരിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെലൈക്കൺ എനാബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് മോൾ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പറഞ്ഞു തരാനാണ് ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു സമീകൃത സമവാക്യം തന്നിരുന്നാൽ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോവനും ചേർന്ന് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജനും ക്ലോവനും ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോവൈഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു തന്മാത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഒരു തന്മാത്ര ക്ലോവനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് രണ്ട് തന്മാത്ര എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ മുഴുവനായും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മോൾ ക്ലോവൻ മതി ഇതിന്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ മുഴുവനായും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മോൾ ക്ലോവൻ വേണം അങ്ങനെ മുഴുവനായും പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് മോൾ എച്ച് സി എൽ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ രണ്ട് എച്ച് ടു കൊടുത്തു വൺ സി എൽ ടു കൊടുത്തു എത്ര എച്ച് സി എൽ കിട്ടും രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു ഒരു മോൾ ക്ലോവിൻ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര എച്ച് സി എൽ കിട്ടണം ഇവിടെയും രണ്ട് എച്ച് സി എലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്താ കാരണം രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ക്ലോവിൻ വേണമായിരുന്നു രണ്ട് മോൾ ക്ലോവിൻ തന്നെ വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മോൾ ക്ലോവിനെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു മോൾ ക്ലോവിൻ മാത്രമേ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു മോൾ ക്ലോവിന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എത്ര മതി വൺ എച്ച് ടു മതി ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു എച്ച് ടു മിച്ചം വരും ഞാൻ അഞ്ച് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു ഏഴ് മോൾ ക്ലോവിൻ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര എച്ച് സി എൽ കിട്ടാം അഞ്ച് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഏഴ് മോൾ ക്ലോവിൻ ഇവിടെ അഞ്ച് എടുത്താൽ എത്ര വേണമായിരുന്നു ഇവിടെ അഞ്ച് മതി പക്ഷെ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഏഴുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പത്ത് എച്ച് സി എലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്തേ എടുക്കുകയുള്ളൂ എത്ര മിച്ചം വരും രണ്ട് സി എ ടു മിച്ചം വരും എനിക്കിവിടെ ഇരുപത് എച്ച് സി എൽ കിട്ടി ഒന്നും അവശേഷിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വെച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് എച്ച് ടു പത്ത് എച്ച് ടുവും പത്ത് സി എ ടുവും ഇങ്ങനെ ഒരു സമവാക്യം കണ്ടാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയണം രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ കിടക്കാം ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ മൂന്ന് മോൾ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ട് മോൾ അമോണിയ ഉണ്ടായി നമുക്ക് എന്താ പിടി കിട്ടി ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ മുഴുവനായും പ്രവർത്തിക്കാൻ മൂന്ന് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വേഷ്യം എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര അമോണിയ കിട്ടും രണ്ട് മോൾ അമോണിയ കിട്ടും രണ്ട് മോൾ എഞ്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് മോൾ എഞ്ചു മുഴുവനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എച്ച് ടു വേണം ഇത് രണ്ടെടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങും എന്നപ്പോൾ എത്ര വേണം ആറ് എച്ച് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര അമോണിയ കിട്ടും ഈ ഇവിടെ ഉള്ള നൈട്രജൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ നൈട്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി നാല് മോൾ അമോണിയ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം പത്ത് മോൾ എൻ എച്ച് എത്ര കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻജു എത്ര എടുക്കണം ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ നേ പകുതി ഇവിടെ എടുക്കണം ഇവിടെ എത്ര പേര് ഒന്നരം അഞ്ച് എൻജു അഞ്ച് എൻജു എടുത്താൽ എത്ര എച്ച് ടു വേണം ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അപ്പോൾ എത്ര വേണം പതിനഞ്ച് എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സമവാക്യം കണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേഷ്യോ കിട്ടും ആ വേഷ്യോ അനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവശേഷിക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം മീ തേന് വായുവിൽ കത്തുന്നു മീ തേൻ വായു കത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാവപ്പടയത്തേടും ജലവും കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സമീകരിച്ച് സമവാക്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് ഒരു മോൾ മീതേൻ മുഴുവനായും പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്ര മോൾ ഓക്സിജൻ വേണം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ഗ്രാം മീതേൻ കത്താൻ എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം മീതേൻ കത്തുമ്പോൾ എത്ര സ
രണ്ട് മോൾ ഊറ്റു ഒരു മോൾ ഊറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഇപ്പൊ രണ്ട് മോൾ ഊറ്റു എത്രയാണ് അകുപത്തിനാല് ഗ്രാം അകുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഊറ്റു ഗീസ് ഒരു മോൾ സി ഒ ടു സി ഒ ടുവിന്റെ മോൾക്കുള്ള മാസം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം സി ഒ ടു പ്ലസ് ഒരു മോൾ എച്ച് ടു ഓ പതിനെട്ട് ഗ്രാം രണ്ട് മോളാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം എച്ച് ടു ഓ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ സമവാക്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ മോൾ അളവിലെഴുതി രണ്ടാമത് അതിനെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും ഒരു മോൾ സി എച്ച് ഫോ മുഴുവനായും പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്ര മോൾ ഒറ്റ വേണം രണ്ട് മോൾ ഒറ്റ വേണം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു മോൾ സി ഒ ടു കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ പതിനാറ് ഗ്രാം മീതയും കത്താൻ എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണം അകുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം നൂറ്റി അകുപത് ഗ്രാം സി എച്ച് ഫോ കത്താൻ എത്ര വേണം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഊറ്റി വേണം കാരണം ഇതിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയാണ് സി എച്ച് ഫോ ഇപ്പം ഇതും പത്തിരട്ടിയാക്കുക അകുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഊറ്റു കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ എത്ര സി ഒ ടു കിട്ടുമായിരിക്കും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം സി ഒ ടു കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രാം മീതയും കത്തിയാൽ എത്ര സി ഒ ടു ഉണ്ടാകാം പതിനാറ് ഗ്രാം കത്തിയാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം കത്തിയാൽ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ പതിനാറ് സമയം എത്ര കിട്ടി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യ സമവാക്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോൾ അളവിൽ എഴുതണം പിന്നീട് അതിനെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും മറ്റൊരു ഇതാണ് നോക്കാം ബ്യൂട്ടൈൻ വായു കത്തുന്നു ബ്യൂട്ടൈൻ വായു കത്തുന്ന ഇക്വേഷൻ തരും നമുക്ക് ബ്യൂട്ടൈൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജി എൽ പി ജിയിലെ മെയിൻ മെയിൻ ഘടകമാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഇപ്പം വീട്ടിൽ എൽ പി ജി കത്തുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് അത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും ഉണ്ടാകും എല്ലാ വീടുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ ആണ് ഒരു എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ മുഴുവനായി കത്തി തീരുമ്പോഴേക്കും എത്ര സി ഒ ടു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ മോൾ അളവിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം മോൾ അളവിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എന്നാൽ കിട്ടി രണ്ട് മോൾ സി ഫോ വെച്ച് ടെൻ പതിമൂന്ന് മോൾ ഒ ടു എട്ട് മോൾ സി ഒ ടു പത്ത് മോൾ എച്ച് ടു ഓ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ സി ഫോ വെച്ച് ടെൻ്റെ മോൾ കിളം മാസം എത്രയാണ് അൻപത്തി എട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മോളാണെങ്കിൽ എത്ര വൈ നൂറ്റി പതിനാറ് ഗ്രാം സി ഫോ എച്ച് ടെൻ ഒരു മോൾ ഒ ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് മോൾ ഒ ടു നാനൂറ്റി പതിനാറ് ഗ്രാം ഒ ടു ഗീസ് ഒരു മോൾ സി ഒ ടു എന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇപ്പോൾ എട്ട് മോളാകുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഗ്രാം സി ഒ ടു പ്ലസ് ഒരു മോൾ എച്ച് ടു ഓ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രാം അപ്പോൾ എത്രയായി പത്ത് മോളാകുമ്പം നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എച്ച് ടു ഓ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി പതിനാറ് ഗ്രാം ബ്യൂട്ടൈൻ കത്താൻ നാനൂറ്റി പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം സി ഒ ടു കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ജലവും കിട്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു മോൾ രണ്ട് മോൾ ബ്യൂട്ടൈൻ കത്താൻ പതിമൂന്ന് മോൾ ഒറ്റ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ബ്യൂട്ടൈൻ കത്താൻ എത്ര ഒറ്റ വേണം പതിമൂന്നിൻ്റെ പകുതി ആകര മോൾ നീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ബ്യൂട്ടൈൻ കത്തിയാൽ എത്ര സി ഒ ടു കിട്ടും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം സി ഒ ടു കിട്ടും കാരണം ഇത് പത്തിരട്ടിയാകുമ്പം സി ഒ ടിൻ്റെ അളവും പത്തിരട്ടിയാവും ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഒരു ഗ്രാം ബ്യൂട്ടൈൻ കത്തിയാൽ എത്ര സി ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നു നൂറ്റി പതിനാറ് കത്തിയാൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം കത്തുമ്പോൾ എത്ര എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിനെ നൂറ്റി പതിനാറ് കൊണ്ട് കരിക്കുക അപ്പം എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം കത്തിയാൽ മൂന്ന് ഗ്രാം സി ഒ ടു ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ കത്തിയാലോ ഒരു ഗ്രാം കത്തിയാൽ മൂന്ന് ഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം കത്തിയാൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം കിട്ടും ഇനി ഒരു എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ എത്ര കിലോയാണ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എൽ പി ജി
ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുളവാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് എടുത്ത് അതിന് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് വൺ എം സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയും വൊളാറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വൊളാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സംഭവമാക്കിയുണ്ട് എം സമം എൻ ബൈ വി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം വി എന്താണ് അതിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ലിറ്ററിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എൺപത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ചിന് എടുത്ത് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലേപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ മൊളാരിറ്റി എത്ര എൺപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോളാണ് മോളിക്കുളമാസ് നാൽപ്പതാണ് എൺപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോളാണ് രണ്ട് മോള് എം സമം രണ്ട് ബൈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് രണ്ട് ലിറ്റർ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് സമം എത്ര ആയി വൺ എം സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നാൽപ്പത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു നാൽപ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോള് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പം മൊളാറ്റ് സമയം എത്ര വരും അര എം സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം മൊളാറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് പിടി കിട്ടിയോ മറ്റൊരു ഇതാണ് നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ചിനെ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലഭിച്ചു മൊളാറ്റ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോളാണ് നാല് മോള് ഇപ്പം നാല് ബൈ രണ്ട് നാല് രണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ടു എം സൊല്യൂഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നിങ്ങളോട് പരിശീലിച്ച് ചോദിക്കാം പത്ത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് എടുത്തിട്ട് വൺ എം സൊല്യൂഷൻ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം പത്ത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് എടുത്ത് വൺ എം സൊല്യൂഷൻ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം എത്ര മതി പത്ത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ നാല് മോളാണ് വൺ ബൈ നാല് മോളെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽ മോളാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം എത്ര മതി കാൽ ലിറ്റർ മതി ഇനി ഇരുപത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് എടുത്താൽ വൺ എം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര വെള്ളം മതി ഇരുപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമോളാണ് അപ്പം അര ലിറ്റർ വെള്ളം മതി പരിശീ ചോദിക്കാം ഇരുപത് ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വൺ എം സൊല്യൂഷൻ നിർമ്മിച്ചു എങ്കിൽ ഇതിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര ജലത്തിൻ്റെ അളവ് അര ലിറ്റർ ഈ തന്നിരുന്ന വൺ എം സൊല്യൂഷനെ അര എം സൊല്യൂഷനാക്കി മാറ്റണം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു ലിറ്റർ ആവും പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് അര മോളും ആവും വൺ ബൈ രണ്ട് അര എം സൊല്യൂഷനായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോൾ സങ്കല്പത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മോൾ സങ്കല്പത്തിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിച്